jeni me lajme të qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Lirek Sylmeta. Shiku e zëndruar, minë brëma, mirë se po takojmë i sërish këtu në edicionin e lajmeve të qëndrore në Tribuna Channel, po vazhdojnë sanca a kuvendit, fillimisht ju njohi me titujt kryesorë. Demarkacionin në kuvend falën shumë deputet asë gjëtëre nuk fanë. Aktivizimi i gjykatës speciale këfori i gatë shumë për gjdo situatë. Furnizimi jo i mirë me energi elektrike Kosova humbre 335 milion euro në vetë. Ujratë Zeza vërshojnë Universitetin e Prishtinës, institucionet nuk mërzite një hedhim pa i njëra tjetër. Kuvendi i Kosovës po mban seancën e jarëzakonshme në të cilën po shqyrtohet prej kligji për ratifikimin e marveshjes për kufirin shtetëror në mes të Republikës o Kosovës dhe Malit të Zi. Kjo seancë është tirur që disa herë por për shkak të mungesës kuarumit të shtyrë. Krye Ministri Haradina i bëri thirje të votohet kjo marveshje të eksa po kundërshtohet nga lëvizja vetvendosje dhe grupi parlamentar i pavarur. Një debatin dzejt është zhvilluar në kuvend lidhur me marveshjen për demarkacionin me malin e zi. Ishte Krye Ministri Ramush Haradina i cili i pari doli në foltore, nga aty garantoj deputete dhe qytetare të vendit të ratifikimi kësa i marveshje nuk e cënën teritorin e vendit, andaj ftoj të gjithë deputete të votojnë. Vota pro këti ligji, sot më shumë se kur, është vot për shtetin e Kosovës, është vot për perspektiven e rrë atlantike të vendit, është vot për lirit le vizjes. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullahoti thekso edhe njëherë votën unike të LDK-s pro ratifikimit të demarkacionit. Aj pati kërkesa edhe për levizjen vëtvendosje, derisa kryministit Ramusharadina i ka kërkuar që pas ratifikimit e kësaj marveshje të dorhiqet dhe kuvendit të shpërbëhet. Një nga nëgata që nëzisë të dhunë, sot është kryministër, por një nuk do të asulmojmë atë, edhe pëse kemi drejt morale për të bërë këtë gjë. Për me te për kësa i radhe si duket, nuk ka asë plan për të liju futi në gazit lëtësiat së në kovend, së paku drejtash, si të shofë të lidhja demokratike Kosovës i gëzot fakti që kovendi Kosovës sot nuk për bërët gaz i botës. Edhe për dëkeja ishte pro. Në mëndë grupit parlamentar të partijës demokratikët Kosovës kërkojmë nga gjithë kolegët dhe putet që në vendimin e tyre të kemë parasysh interesat e qytetarëve të Kosovës, interesat e këti shteti tonë dhe jo interesat e politikave ditore, apo qëndrimet të cilat dikush mund mendoj se mund të sjelë një votë më shumë ose më pak. E ullësja dhe tavolina e kryministrit unë bësh me dosje me njërë të kuqe. Këto janë peticionet me mira në shkrime të mbledhura nga vëveja e që kundërshtojnë demarkacionin. Shefi grupit parlamentar, Glau Konjufca, bëri një kërkes për kryministrin Ramush Haradinaj. I kemi sjelë këto në shkrime për tja kujtuar kryministrit me qëfar premtime ka orën pushtet. Për mes këtyre premtimeve, a i erdhen kryet qeverisë, këto janë 205.000 qytetarë, të cilëve në shkrimet ne u apa të mbledhë bashkë me kryeministrin, dhe aty përcaktimi ati peticioni është që të hedhet poshtë kë verzionit demarkacionit. Kunder u shprejnë edhe i shpartijakit e konjuftës, e proksa i marveshë u shprejnë alianca për ardhëmërin e Kosovës dhe nisma socialdemokrate, si dhe të minoritetet jo sërbe. Debati vazhdoj edhe me te, ku shumë deputet patë në rastin të shprejnë qëndrimet e tyre për kita zime këtë marveshje. Nërës të tani shikues të ndëruar do të lidhemi direkt nga kuvendi Kosovës ku atje kemi gazetarën ton Shqipe pa jaziti e cila do të nga njoftoj me zhvillimet të fundit në sancën e ashtë zakonshme për demarkacionin. Prejsim, diri sa Shqipe atje të gati për shëndetje Shqipe. përshëndetje lirik, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikues të televizionit tribuna. Ashtu, si shpërmente dhe ti, ndodhëm i këtu në holin e kuvendit Kosovës, ku ndërko po vazhdojnë punimet në salën e kuvendit Kosovës për derisa janë duke vazhdu, është duke vazhdu a realisht debati ndërmjet deputetve të kuvendit Kosovës. Pak minuta para se të filon të dëmë thënë kjo seancë, e ashtë zakonshme në lidhje me qështin e demarkas 
Zunit të Malit të Zidhe Kosovës. Kemi par deklaratën e ambasadorit të shtetive të pashkuarat e Amerikës, Dreg Dlaui, i cili edhe një herë kishtë përsëritur qëndrimin e ti se Kosova ka humbur mjaft ko me këtë qështje realisht me demarkacionit dhe se sot duhet i për të fund kësaj qështje. A i ka përmendur që nëse a i ka përmendur që nëse ndo një deputet nuk do shprej edhe një herë pak në cit e ti dhe nuk do tjetë pro votimit të kësaj të këti kësaj seance, atër ata këtë gjë do të bëjmë për shka këtë qështjeve të tyre politike. Në anën tjetër kemi pasur edhe deklaratën e Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj i cili ka thënë që kjo seance nuk do të thirej nëse nuk do kishin nuk do të kishin votat të dhe votat e deputetve të kuvendit Kosovës pro kësaj marveshje. Po përmendim që kjo kjo deklarat realisht në apërnëgjën si një bindje dhe qëndrim i Kryeministrit Kosovës së sonde do të votohet demarkacioni apo marveshja mes Kosovës dhe mali të zi. Deputeti Visari Meri kështë përmendur që nëse një shtet nuk menagjen realisht teritorin e ti, atëherë kjo shtet nuk mund themi që është një shtet një shtet stabil. Ndërko, kemi pasur edhe deklaratat e deputetve tjir të nismës po ashtu të lidis demokratikit Kosovës të partiz demokratikit Kosovës të cilët ka shprej nuk ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tyre duat pyesim rrëth Doa të të jësë më rrëtë të shështjes prezencës a ambasadorit Greg Delloui në këvendin e Kosovës, sa është aktualisht a i prezent në seansë si dhe deputetet tjerë, për shohim edhe në halë aty që janë disa deputet në levizje, kush nga deputetet ka ndalë nga seansa, nga këvendi, po ashtu edhe ambasadori Greg Delloui. Polirik nësë ju kam dëgjuan mi, Greg Delaui, apo ambasadori shtetive të bashkorat Amerikës, para pak minutave, vetëse e ka e lënë të më thënë seansën, nuk është duke përcilur këto punimit që latë pëndodhin këtu në kuventin e Kosovës, dhe nuk është par më në kuvent Kosovës, pashtu kemi par her pas here edhe levizje dhe disa prej deputetve, ku realisht mësë shumë të janë par deputet të levizje zëtë vendosit të cilët janë par duke levizur qoftë duke dalur jashtë apo duke usilu këtu në holin e kuvendit Kosovës. Interesim ka pasur të shumë deputetve të cilët ka ndashur të marim fjallin dhe të flasin lidje me këtë sans të jarë zakonshme, ku gjithësisht kemi 35 deputetet të cilët do të debatojnë dhe do të flasin në lidje me këtë qështje, më saksisht të demarkacionit me malin e zi. Sonde kemi pasur deklaratat të kryeministrit të cilë ka thënë sonde të tjetë, realisht një natë e gjatë, kemi po e përsërisë edhe një herë kemi 35 deputet të cilët të gjithë këta do flasin disa për tyre vetë se kanë marë fjallën dhe rritani për të folur për këtë seancë. Falimderit shumë Shqipe për të informacione që në asole, ju do të shëndrëni aty, do të kemi lidhje të tjera pësoj sërishë në orët në vazhdim. Të ndëruar shikues, ne do të vazhdojmë me të tjera informacione që më do të flasim sërish për demarkacionin. Demarkacioni pra mes Kosovës dhe malit të zi është tema më nëzet në tri vitet e fundit në Kosovë. Këtë marveshje për gjatë këtyre vjetëve për cëllën shumë kundërshtime, protesta e gazlo cjelës. Kjo është një prej kushtëve kryesore për liberalizim të vizave. Storja në vazhdim shpalos kronologikisht të gjithë situatën ndodhur pas në shkrimit në vjenë. Pa kush priti që marveshja për demarkacionin e nëshkruar në vitin 2015 mes Kosovës e Mali të Zi do të bëjë tema kryesore në vend për tri vjetë me rabë. Nga kjo marveshje në nëshkruan nga ministra të aso kohët të jashtëm dhe të brendshëm të Kosovës, Hashim tha që e skënder Hyseni, ku firi mes dy shteteve u vendos duke u bazuar në vijat administrative të vitit 1974.
Opozita saj kohe kondushtanta ashtë për këtë marveshje, pasi si pas tyre, Kosova po umbiste plot 12.000 hektar teritor. Kërkonin të mereshin për bazë hartat e vitit 1945 e jo ato të vitit 1974. Në kondushtin të këti në nëshkrimi, organizuan protesta të shumë të pjesit e cilave u bën mira qytetat. Përvesh në rrug, opozita protestoj edhe në kuvend. Gazi Locjels u bësh shumë herë pjesë e seancave në kundushtim të kësaj marveshje e cila më vonu bën nga bashkimi evropian edhe një prej kushteve kryesore për liberalizimin e vizave. Ma dje, Ramu Sharadina i që tashme po kërkën të votohet e markacioni, aso kohët dhe potet, pati dhe ndurheqje si shen një pak nacije me këtë tim. Për të eqër dyshime dhe për të bërës qarime për gjatë këtyre 3 vjetëve u formuan 4 komisioni. 3 për e tyre njërë interkomptar, vlerësuan se marveshe në shkruar nuk ishte gabime, por ishte komisioni fundit i formuan nga qeveria Radinaj që vlerësoj se marveshe a kishte shkelje, por situata u qëtsua pak sa me 16 shkurt, kur Hashim Thaci tashme në cilësine presidentit shpalosi një marveshe me homologun e ti malazes Filip Vojanoviç. Në këtë deklarat të përbashkët, thuaj që palet janë pajtuar që të ratifikojnë këtë marveshje dhe pas kësaj, një trupi përbash këtë punuës do të rishikoj dhe korektoj në mënyrë specifike sektoret në drejtim të qakorit dhe kullës së zhlebit. Dy prej pikave më kontestuese nga pala Kosovara se po mbesin andej kufirit e do duaj të ishin këndej. As kjo marveshje nuk po gjenë për krajen e të gjitha partive në vend. Levizia vetë vendosje po vazhdojnë të kundërshtoj këtë marveshje e lista serbe nuk është deklaruar e ndë zyrtarish nëse do të votoj pro kësaj marveshje. Telenovela e kësaj marveshje ka gjastë të përfundoj sot nëse arrije të votohet në kuvend. E porosia në dërkomptarve është të qartë pa ratifikimin e demarkacionit, s'ka liberalizim e as integrim të Kosovës në bashkimin evropian. Ambasadori Shëbas në Kosovë Grek Delovi para filimit të seancës për demarkacionin me malin e ziu ka bërë thirje deputetve që të votojnë këtë marveshje dhe mos t'i lënë qëtetarët e izoluar. A i tha se vota për këtë marveshje do të të regoj se cilat parti janë serioze për të qeverisur Kosovën për të mirën e qëtetarëve të saj, e cilat janë të interesuara vetëm për të shënuar pik politike. Edhe raportuesja për vizat në Parlamentin Evropian Tanja Fajon shpreson që deputetet e kuvendit të Kosovës do të avotojnë ratifikimin e demarkacionit. Për mes një postimi në rjetin social Twitter, Fajon ka thënë se nuk është e let, por disa gjëra duhet të bëhen. Nuk është e let, pajtohën me begjet pacolim, por disa gjëra thjesht duhet të bëhen. Për interesin e qëtetarve të Kosovës, unë do të ndjek me vëmendje zhvillimet në kuvendin e Kosovës dhe do të bëj gjithë shka për të ambështetur Kosovën drejt liberalizimi të vizave. Lutëm për ju ka shkruar fajen. Kosova po del të ketë problem edhe me zbatimin e marveshjes stabilizima asociimit. Shefja zyres së bëjes në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se mos koordinimi mes institucioneve po paracet problem në zbatimin e kësaj marveshjeje. Ftoj të gjitha institucionet që të angazhohen në përmbushjen e obligimeve që dalin nga marveshjet të ndërkomtare. Mos koordinimi mes institucioneve vendore e për aqirë problem në zbatimin e marveshje së stabilizim asusimit. Kështu po thot shefja zyres të bëjes në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila rritheksoj se ndima për Kosovën dhe të vazhdoj edhe në të ardhmen. Ky projekt do të shërbej për koordinim të tjil në praktik. Një tjetër aspekt që rritë kompleksitetin e ti është karakteri ti horizontal. Ashtu si të shumica prej neshe kemi përjetuar nga administrata publike në vendet tona, e dim se koordinimi në mes të ministrive dhe agjenzive të ndryshme shtetrore është sfit, e njejt avlene dhe për Kosovën. Ky projekt do të shokë ku dhe se mund të përmirësot kjo qështje. Ambasadori i Gjermanis në Kosovë, Christian Held, pare lejmëroj se institucionet kosovare do të kenë shumë pun dhe rrug të vështirë. Si pas ti qytetare duhet të kuptojnë që integrimi në bëjnë nuk është procesi ledhë dhe i shkurë. E di që është një usim drejt të panjorës, jemi këtu që të ufrojmë këshila, sa më shumë që kemi për administratën tuaj. E di që është një usim drejt të panjorë, që nuk do të keni më nevoj këtë kur të bëhe një pjesë bëhes, që nga pavarësia Kosovës në vitin 2008, integrimi Kosovës ka qenë prioritet e të gjitha qeverive, duke pasur parasysh këtë situatë, me ndaj se dhëtjet e areqme, që popullësia të kuptaj se për të arritur bëhen, nuk mund të ndush 
shumë shpet, sepse është një progres i gjatë dhe i vështirë. Dhe mu shasha nga Ministria Integrimeve Europiane në Kosovë, tha se kjo projekt ka përqëllim për mirësimin e politikave për miratimin e kujis të bëhes. Projekti në fjarës batuat nga një konsersium i cili përfajson tri shtete antare të bëhes, Ministrin Federale të Gjermanis për qështjet ekonomike dhe energjitike, Ministrin e punve të jashtme dhe Europiane të Republikës o Kroacis dhe Ministrin e punve të jashtme të Republikës o Polonis. E vlera këti projekti ka lënë shifren për 1.6 milion euro, nërsa do të zjarë, E Kosovës dëmë të madhë për i siel edhe energia elektrike e cila po dëmëton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Si pas ambasadorit Amerikan Greg Delloway, problemet me energia elektrike kam bërë që Kosova të humpë shumë investime në ekonomi. Funizimi jo i mirë me energi elektrike, po e dëmëton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ajo po humbë rrëth 335 milion euro në vetë. Për Kosovën, vit 2017 ka qenë do më thonës për sektorin energetik, si pas ambasadorit Amerikan Greg Delawi. Tash për tash pa siguria për funizimin me energi elektrike po i kushtën ekonomisë e Kosovës, rrët 335 milion euro në vetë. Kosta e o shumë e madhe se sa të regon kjo shifer marëmence. Para disa jave, pom se sa është farezi që mund të përbollën kur kemi në dërprerje të pandashme të energjis elektrike dhe një shmonge nga rjeti evropian, thjesht në dali kohën. Delawi po është e si të arritur të madhe në dërtimin e tërmë centralit Kosova e re. Këtë vetë do të ndërtuat një tërmë centrali ri, efikas që shfridzën teknologjimet të re, dhe që punën e përputhje me standardet për emetimin e gazrave të bejes. Kjo ishte e arritur e madhe për trajtimin e nevojës e Kosovës, për gjenerim të energjis elektrike, por nuk paracet për fundimin e rukëtimit. Êshtë thelpsore që qeveria e Kosovës të siguroj që projekti Kosova e re të shkoj drejt për mbyllis financiare dhe të imboj zotimit të bëra në djetor. Krye Ministri Radinaj po të thotë se pas dërtimit të tërmë centralit Kosovari, Kosova më nuk do të balafasuot me munges të energjis elektrike. Êshtë prioritet sepse i dedikohet qëtëtarve pra funizimi me energji e ekonomis, po e vetëm kaq edhe stabilitetit vendit, sigurisë. Nuk e qenë kështu zëtime tona për adresimin e sfida dhe të sektorit të energjis, me ndoj që ju kemi dhonë një vullë, sot tre mujë, pa tre mujë ma herët me njëzet dhe torë, dhe kaluar, kërë e kemi në nëshku mërveshën komerciale për ndërtimin e tërmë centralit Kosova e Re. Banka Botrore është e përshëndruar që asistencë dhe ndimat të orientojnë në projekte që shtetet e kemë funizim energetik të përbaluashëm dhe stabil. Banka jonë është e përshëndruar, asistencë ndima jonë është e projektuar që shtetet e kënë funizim energetik të përbaluashëm dhe të qëndruashëm, të zvuglojnë varfërin dhe të ngrisim prosperitetin, të punojnë me klientet në tërbotet, në mënyrë që të jenë në gjendet të tërheqin investimet e huaja, sepse kjo nuk është në agent që mund të adresot vëtëm nga investimet publike. Ambasadori Gjerman Christian Held, duke qenë pjesë mars në forumin energetik, ka thënë se funizimi me energji i këti vendi nuk duhet të mbaat peng. Dërsa Ministri Zhvillimit Ekonomik, tha se Kosovën po e prese mundësi të reja dhe ekonomia vendi do të gëtë ngritje gjatë këtyre viteve. Telekomi i Kosovës një afton opinionin publik se në zbatim të planit të migrimit të artuar nga arke për implementimin e kodit shtetëror plus 3.3, Nga data 24 mars 2018 do të largoj nga përdurimi kodin e vjetër plus 381. Kodi plus 381 është përdorur nga Telekomi i Kosovës për telefonin fikse që nga pas lufta në munges të kodit shtetëror të Kosovës. Nga muaj në shkurt i vitit të kaluar, Telekomi i Kosovës ka vën në përdurim kodin shtetëror plus 383, paralelisht me kodin 381. Marveshja e telekomunikacionit e arritur në mes të Republikës e Kosovës dhe Sërbis me ndërmjecimin e bashkimit evropian ka bërë të mundur që ITU të i caktoj alokoj Kosovës kodin telefonik 383, duke specifikuar se Arkeb do tjetë administruesi vetëm i kodeve dhe do të komunikoj dhe koordinoj aktivitetet për katëse me ITU. Si pas kësaj marveshje, kodit telefonik 383 është kodit kodi vetëm telefonik që do të përdoret në Republikën e Kosovës pas periudës kalimtare, respektivisht migrueset të parapar nga arkep thuhet në komunikat.
Koloneli Nik Ducic mori komandën e kforit në bundstil. A është Amerikan me prijardje serbe, tha se ky mision ka rëndësit të veçant për të që komandën grupin shumë kombësh. Në raste aktivizimit dhe arestimeve nga gjykata speciale, a i tha se do tjenë të gatë shumë të përgjigjen do një trazire të mundshme. Roli i këforit mbetet i pandryshua shëmë në ofrimin e një ambientit të sigurt dhe lirisë e lëvizjes. Këtë po e garanton Amerikani me prejardi e serbe kolonelin në këdukish, a i mori sot komandën e këforit në Bonstel. A i zotohet se do të vazhdoj të mbaj Joan Shmëri, deri sa do të punaj të mbështes zhvillimin e një Kosovë stabile të qetë për të gjitha palet e interesit në regjian. Ky mision ka një rëndësit të veçant personale për mua. Unë jam oficeri par Amerikan me prejardje serbe, që komandon grupin shumë kombë shtëbetejes lindje. Në rast të aktivizimit dhe arestimeve nga gjukata speciale, a i tha se nuk jam pjesë e proceseve politike, por do tjenë të gatë shumë, ti përgjigje në do një trazirët e mundshme. Ne nuk do t'jemi pjesë e këti procesi politik, ne do t'jemi të gatë shumë të përgjigjëshim do një trazire, të cilat do të kontribuaj në ruajtje në qëtsis dhe stabilitetit. E komandantin e largem, Michael Shpragen, tha se ndjetë krenar për punën që ka bërë në kuadrë të këforit për fshirë bashkëpunimin me fësëkën dhe policin e Kosovës. Këtë organizata të sigurisë demonstro një angazhen të fort për të kryer me sukses misionet e tyre, por gjithashtu për të përfacuar diverzitetin dhe barazin në një mënyrë që është shumë e lavdërueshme, urej që mishtë dhe partnerët tanë në FSK dhe Policinë e Kosovës të vazhdojnë suksesin e misionet e tyre të rësishëm këtu në Kosovë. E zë vendës komandanti i këforit, Gjanas Sombok, tha se këndryshem i komandës të regon për kushtimin e shteteve të bashkuara si një kontribues i manovrimit të këforit. Shëba, po vazhdojnë të mbështet misionin e këforit në shumë dëtyra udheqse dhe me oficer të tjerë të stafit në tërë spektrin e aftësive të këforit. Klasim për probleme të tjera, kampusi i Universitetit të Prishtinës kundërman që shumë vjetë. Problemi u tentua shumë her të regulohet, por nuk ja dolën. Se cili fajson tjetrin, dërko studentët janë ata që mësë shumë të hasin në këtë vend, që vështirë është i kaluëshëm, veçanërisht kur ka të reshura. Obore i kampusit universitarë të Prishtinës është përfshirë nga uirat e zeza, jo vetëm tani që shumë vitë e kjo pjesë që frekuentuat shumë kundërmon dhe shumë tonë pamjen. Si qini dhe pamje të pasëmeje, ne jemi vetëm pak metra e largë Universitetit të Prishtinës dhe situata është mjaftë të rëndë. Studentët këtu kalonjë gjdo ditë në për këtë rrugë për t'ju drejtuar fakultetit. Pamje të regojnë gjithë qka vetë. Studentët flasin vetë për atë që përbalen me të gjdo ditë. Si që përshqitha vetë gjandë e këtu nuk është e mire që. Dhe ku njështë vjerës vjena dhe era keqe, në Roma është të shumë keqe. Këto e rëkale, këto është shumë keqë edhe shumë vjenira, këto është problem shumë i madhë, edhe për qeverinë edhe për studentë, këto është shumë problem. Kisha lutë me regullu sa ma shpetë që shumë keqë është. Në është të duhet me intervenu komuna, për me përmirësu këtë gjendje, se nuk duket mirë, po... I kontaktuar nga Tribuna Channel, rreth kësaj qështje, zëdhonë si komunës të Prishtinës Adoni Stahiri, ka theksuar se kjo problem për të zgjidhur është në në kompetencat e kompanis rajonale të ujë sjelsit. E Sokol Gjafa, drejtor teknik i kësaj kompanie, në një përgjigje dhënë televizioni tonë, ka deklaruar se kjo është një problemi ka hershëm. Thotë se është ndërhjërë disa herë, për kur nuk është reguluar si duhet. Aty është një kolektor shumë i vjetër, i cilë është dëmtuar shumë gjanë dërtimit ilegal të katër dale serbe, brenda kampucit univerzitar. Gjatë këti ndërtimi është dëmtuar dhe asë njerë nuk është sanuar si duhet. Ne me ekipe tona ndërhym shumë shpesh, por aty zhidhja vetë më është ndërimi komplet i kolektorit, për qfar po mundohemi të koordinohemi me veprim dhe komunës të Prishtines. Duhet të kemi parasysh që aty është pronë në universitetit të Prishtines dhe nuk mund të ndërhym pa pajtim të gjitha palive që duhet të përshien. Lidhur me këtë qështje për rektori në OP, Nasir Sahiti, thot se jave në kaluar kanë dërhyr nga ujësil si rajonal Prishtina, por që nuk është mundur të regulot komplet. 
Lidur me problemin e ujrave të zeza, Universiteti Prishtinis ka kontaktuar kompanijin e ujësielësit Rajnal në Prishtin për të sanuar këtë problem. Javën e kaluar, kompanija ka dërguar puntorët, por të njëjtit nuk kanë mundur të sanojnë gjendjen, me që kanë konstatuar që kanë byllet të kanalizimit në ndonjë lokacion të saktuar. Gjetja e lokacionit të mbylles kërkon gërmimet të cilat nuk janë kompetence kompanijis ujësielësit, por të drejtorisë infrastrukturës në komunën e Prishtinis. Universiteti Prishtinis do të kërkoj javën e arshme nga komuna e Prishtinis, dërgimin e një ekipe për sanimin e problemit me ujrat e zeza në kampusin e universitetit. Të gjitha institucionet e kontaktuara nga Tribuna Channel delegojnë fajnë të njëra tjetra. Komuna e Rahovecit ishte përfshirë nga reshjet e mdha të shiut që kanë rënë gjatë ditës së hënë në disa vendbanime, pati edhe vërshime. Për mes një komunikatë dërguar medjave, kjo komun ka njoftuar se me të pranuar kërkesat nga qëtetarët, zyrtarët kompetent ka ndalur në teren dhe po ashtu është kërkuar nga operatori kontraktuar që intervenime emergjente. E që të bëjnë dhe dhe blokimin e ujrave dhe pastrimin e proçkave në mënyrë që të mos ketë rezik nga vërshimet. Për parim Krasnici, drejtori shërbimeve publike tha se pas kërkesave të qytetarve kanë intervenuar në vendet ku ka pasur nevoj. E përmbytjet në Shkodër kanë detyruar 5 familje të evakuohen pas përmbytjes në në shtëpive dhe prezencës e ujit në 157 banesa. Ministria Mbrojtjes në Shqipri bënd të ditur se në obot kalohet vetëm e varka. Rugët e fshatit Goric janë të pakalueshme për automjetet. 157 banesa kanë prezencë ujë dhe në nëndë shtëpi janë të përmbytur asë i rezultati reshjeve të shiut në Shkodër. Ministria Ambrojtjes në Shqipri bënd të ditur se ka shvendosur disa familje. Në fshatin Shërqi janë blokuar nga ujë 28 familje, në fshatin Mushan 4 familje dhe në fshatin Darajat 4 familje. Në tre banesa ka prezencë ujë, bënd të ditur kjo ministri. Në obot, kalohet vetëm e varka. Rrugët e fshatit Goric janë të pakalueshme për automjetet. Në tëre banesa në obot, 7 banesa në Morican dhe 4 banesa në lagjën Galupe, ka prezencë uje. Në rëthin janë evakuar 5 familje me 23 banor, gjithashtu janë transportuar nga fshati obot për në oblik 65 banor. Nga Ministria e Mbrojtjes janë dërguar 18 tone koncentrat dhe 5.000 thas për përforcimin e arginaturës në pentar, si dhe 500 pako ushqimure. Bashkia Shkodur bënd të ditur se në zonën e livadheve janë përmbytur 80 hektar tok. Kampi Romve, pram prokuroris Shkodur, është i përmbytur. Bashkia Shkodur ka shvendosur fëmijet në qendrën komunitare nëmër 4. Ndërko, në bashkëpunim e forcat e ushtris, me dy kamion është bërë evakuimi i të rriturve në strehimin për katës në bërdic. Njësi administrative daj që janë bi 920 hektar tok e përmbytur. Njësi administrative Ana Malit bi 1200 hektar tok janë të përmbytura. Njësi administrative Bërdic janë bi 530 hektar tok të përmbytura. Njësi administrative Velipoj janë bi 100 hektar tok të përmbytura. Njësi administrative Rethina janë 70 hektar tok të përmbytura. Mendimën e forcave të ushtëris për meren masa për forcimin e arginaturave janë dërguar rrëth 5 mithas në merër të cilët po përdoren për forcimin e këtyre arginaturave. Pashdoj me një informacion tjetër, një person kam betur i plagosur nga të shtonat me armë zjari në lagjën Tophane në Prishtin. Zëdhënësja e policisë e Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ameti, ka thënë se një person i moshës 24 vjeqare kanë betur i plagosur nga këto të shtëna. Një sitet policore me njëherë kanë dalë në vend në gjarje, ku kanë konstatuar se bëhet fjalë për plagosje me armë zjari, ka thënë zëdhënësja Flora Ameti. I plagosuri është dërguar për trejtim mjekësor në që kukën, dërko që një sitet policore po meren me rastin. Shiku e sëndëruar këtu po e përfundojmë këtë edicion lajmësh e ju vazhdoni me transmitimin special nga kuvendi i Kosovës. Dheri takime tona të radhës mirëmbetëshi.